நான் வந்து பொறியாளர் குமரேசன் கனியூர்லேருந்து பேசுகிறேங்க நம்ம வந்து பில்டிங் வந்து பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம கிளைண்ட்டு வந்து நம்மகிட்ட கேட்கக்கூடிய ஒரே ஒரு கேள்வி நீங்கள் என்ன ரேட்டுக்கு பண்ணுவீங்க காஸ்ட் பர் ஸ்கொயர் ஃபீட் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிறதா வந்து எல்லாருடைய கேள்வியாக இருக்குது காஸ்ட் பர் ஸ்கொயர் ஃபீட் அப்படிங்கிறது வந்து பில்டிங்க்கு வந்து ஒரு அப்ராக்சிமேட்லாம் வந்து ஒரு கட்டணம் கட்டுறதுக்கு ஒரு கட்டுமான செலவு கணக்கிடுறதுக்காக காஸ்ட் பர் ஸ்கொயர் ஃபீட் அப்படிங்கிறது பயன்படுத்துறது சரியான வாதம் அதே வந்து அக்ரிமெண்ட்டு போட்டு ஒரு வேலை செய்கிறோம் அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கொடுத்து வேலை செய்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த காஸ்ட் பர் ஸ்கொயர் ஃபீட்டுன்னு இவங்க பேசக்கூடிய ரேட்டு வந்து எல்லா கட்டடத்துக்குமே வந்து அது பொருந்தாது அதுக்கு வந்து பில்டிங்க்கு வந்து ப்ராப்பர் எஸ்டிமேட்டு போட்டு டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் லேபர் எவ்வளோ வருது டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் எவ்வளவு பிடிக்குது அப்படிங்கிறது எல்லாமே பார்த்தா தான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த எஸ்டிமேட்டோட அமௌண்ட்டை கரெக்டாக சொல்ல முடியும் வித் நம்மளுடைய ப்ராஃபிட் நம்ம ஒர்க்கிங் கான்ட்ராக்டர் வந்து என்ன வேலை செய்கிறோமோ அவங்களுக்கு உண்டான ப்ராஃபிட்டை வந்து அது கூட தான் சேர்த்து பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் இதை வந்து உங்களுக்கு நான் சின்ன விளக்கத்தை சொல்ல இதே வந்து ஒரு ஸ்கொயர் வந்து ஃபோர் பை ஃபோர் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்கொயரும் எயிட் பை டூ அப்படிங்கிற ஒரு ரெக்டாங்கிளுக்கும் போத் ஆர் ஸ்கொயர் ஃபீட்டு பார்த்தீங்கன்னா பதினாறு பதினாறு ஸ்கொயர் ஃபீட்டு தான் வருது ஆனால் இந்த ஃபோர் பை ஃபோர் ஸ்கொயருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய டோட்டல் வாலோட லென்த் எடுத்தீங்கன்னா பதினாறு அடி வரும் அதே வந்து எயிட் பை டூ இருக்கக்கூடிய ரெக்டாங்கிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இருபது அடி வரும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் ஆஃப் ரூம் ஸ்லாபு அண்ட் ஃப்ளோர் ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா போத் ஆர் வந்து சேமாக தான் வரப்போகுது ஆனால் வால் வித் அதுக்கு உண்டான பிளாஸ்டிங் ஐட்டம் பிரிக்கோர்க்கு இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெக்டாங்கிலாக வரக்கூடிய பில்டிங்க்கு வந்து காஸ்ட் வந்து அதிகமாக வரும் இன்னொரு உதாரணமாக சொல்ல போனோம்னா சரி ஓகே இது வந்து ஸ்கொயர் அண்ட் ரெக்டாங்கிளுக்காக மட்டும்தான் இந்த மாதிரி ஒரு காஸ்ட் வேரியேஷன் வரலான்னு மட்டும் கேட்டால் இல்லைங்க இப்போ இந்த பில்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பதினாறுக்கு பத்துங்கிற ஒரு ரூமு கவர்மெண்ட்ல கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தொகுப்பு வீடு அளவுக்கு கூட வச்சுக்கோமே இந்த தொகுப்பு வீடு பதினாறுக்கு பத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவுட்டர் டு அவுட்டர் பதினேழு அடி ஆறு இன்ச்சு பதினோரு அடி ஆறு இன்ச்சு அதோட ஸ்கொயர் ஃபீட் பாத்தீங்கன்னா இருநூத்தி ஒன் ஒன்னு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு ஸ்கொயர் ஃபீட் வரும் இதே பில்டிங்க்கு வந்து நம்ம இடையில ஒரு பார்ட்டிஷன் வால் போட்டு ஒரு கிச்சனாவும் ஒரு ஹாலாவும் எனக்கு பார்ட்டிஷன் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு நம்ம கிளைண்ட் கேட்டாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் ஒரு செவருக்கு பாத்தீங்கன்னா பிரிக்கோர்க்கா இருக்கட்டும் பிளாஸ்டிங்கு அந்த வாலில் வரக்கூடிய லிட்டல் காங்கிரீட் எல்லாத்துக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் நீங்கள் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்பவும் அது அதே பில்டிங்க்கு வந்து காஸ்ட் பர் ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட்டே கேட்டாங்கனாலும் இந்த செவன்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸுக்கும் இந்த லெவன் பாயிண்ட் சிக்ஸையும் மல்டிபிளேஷன் பண்ணி நீங்கள் வந்து இரநூத்தி ஒன்று புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு ஸ்கொயர் ஃபீட்டு தான் நீங்கள் வந்து அந்த பில்டிங்க்கு வந்து அளக்க முடியும் பிளின்த் ஏரியா அப்படி தான் வரும் ஆனால் இந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய வாலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் வேரியேஷன் வந்து என்ன வருதுங்கிறத தான் நம்ம இப்போ வந்து விளக்கத்துக்கு நான் சொல்ல வரேன் சரி ஓகே இந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பில்டிங்கோட ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட்டில் நம்ம பேசணும்னா கான்ட்ராக்டருக்கு ஒரு பெரிய லாஸோ அல்லது அதிகப்படியான லாபமோ கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இது பட் லாபம் வரும்பொழுது சரியும் நஷ்டம் வரும்போது வேண்டான்னு எதிர்பார்க்கறதா நம்மளுடைய மனநிலையா இருக்கு இல்ல அப்படின்னா நம்ம வந்து சரியான எஸ்டிமேட் போட்டோம்னா அந்த பில்டிங்க்கு வந்து என்ன ரேட்டு செலவாகும் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம கிளைண்ட்டுக்கு நம்ம சரியா கொடுக்க முடியும் இப்ப நான் வந்து ஒரு எட்டு வருஷம் என்னுடைய உழைப்புல நான் ஒரு சாப்ட்வேர் ஒண்ணு தயார் பண்ணிருக்கேன் அந்த சாப்ட்வேர் மூலியமா பாத்தீங்கன்னா டோட்டல் மெட்டீரியல் ரிக்யர்மெண்ட் என்னங்கிறதையும் என்னால் தர முடியும் அதே மாதிரி லேபர் காஸ்ட் ஐட்டம் வைஸ் லேபர் ஒர்க் வந்து என்னென்ன ஒர்க் வருதா என்னால் லிஸ்ட் அவுட் எடுக்க முடியும் ஐட்டம் வைஸ் லேபர் ரேட்டால நம்ம வந்து டோட்டல் லேபர் காஸ்டையும் மெட்டீரியல் ரிக்யர்மெண்ட் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு சைட்டில் வந்து நம்ம ஒரு ஒரு யூனிட்டு தான் ரோட்டு மேலே தான் கொட்டி அந்த சைட்டுக்கு ஒரு மெட்டீரியல் கடத்தணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் ஒவ்வொரு யூனிட்டாக ஒரு மெட்டீரியல் வாங்க பொழுது உதாரணத்துக்கு ஜல்லியோ மணலோ நம்ம வாங்குறோம் கிராவல் வாங்குறோம் ஒவ்வொரு யூனிட்டாக தான் வரும் அந்த வந்து ஹைவேயாட்டோ மெயின் ரோடாக இருக்குது அப்படின்னா ரேட் காஸ்ட் ஆஃப் ரேட் வந்து அதிகமாக நம்மளுக்கு செலவாகும் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதிகமாக செலவாகும் அந்த மாதிரி மெட்டீரியல் குவான்டிட்டி வைஸ் நம்ம எப்படி பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற முடிவு பண்ணுறதுக்கு வந்து ஓவரால் மெட்டீரியல் ரிக்யர்மெண்ட் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப தேவைப்படுது ஸோ அதனால் நாங்கள் பயன்படுத்தக்கூட
அதுக்கான எஸ்டிமேட்டை வந்து எங்களால் தர முடியும் ஆட்டோ கேடு டிராயிங்கோ அல்லது பிடிஎஃப் டிராயிங் ஃபைலை எங்களுக்கு அனுப்பி வச்சிங்கன்னா அதுக்காக வந்து நாங்கள் எஸ்டிமேட் போட்டு தரோம் கம்மியான சார்ஜில் நாங்கள் அதுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு வந்து எஸ்டிமேட் ப்ராப்பர் எஸ்டிமேட்டு தந்துடும் நீங்கள் வந்து ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ப்ராப்பராக கொடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷனுக்கு என்ன காஸ்ட் ரெக்யர்மெண்ட்டு தேவைப்படுதுங்கிறத வந்து நாங்கள் லிஸ்ட்டு போட்டு உங்களுக்கு நாங்கள் திருப்பி நான் அனுப்புறதுக்கு நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்குறோம் மேலும் ஏதாவது தகவல் இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் வந்து செவன் த்ரீ செவன் த்ரீ ஜீரோ சிக்ஸ் த்ரீ டூ த்ரீ ஜீரோ அதுக்கு நீங்கள் கூப்பிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நான் மேலும் தகவல் சொல்கிறதுக்கு நான் தயாராக இருக்கேன் நன்றி வணக்கம்